இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஏசி கரண்ட் வச்சு டிசி கரண்ட் ஏசினா ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் டிசினா டைரக்ட் கரண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஏசியை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது அதாவது லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து ஈஸியாக நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் வித் ரெடியூஸ்டு லாஸஸ் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ சேஃப் ஓகேவா பட் டிசி கரண்ட்டை வந்து நம்ம த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு பிலோவாக தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணால் லாஸஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதில் அதிகமாக இருக்கும் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் தென் ஏசி ஓகேவா அதனால் டிசி கரண்ட்டை வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கம்மியான இடத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் அண்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கரண்ட்டோட எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயும் ஃப்ளோ ஆகும் அது எப்படி க்ரியேட் ஆகுதுன்னா ரொட்டேட்டிங் மேக்னட் அலாங் த ஒயர் அண்ட் டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி ஸ்டேட் மேக்னட்டிக்னு நம்ம சொல்லுவோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அண்டு தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஏசி கரண்ட்டில் ஃபிஃப்டி எட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி எட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான அது கண்ட்ரி ஒரு ஒரு கண்ட்ரியும் பொறுத்து இந்தியாவில் வந்து ஃபிஃப்டி எட்ஸ் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இது அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் சிக்ஸ்டி எட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கிடையாது ஜீரோ ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ஃபோர்த்தாக பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கரண்டில் வந்து டைரக்ஷன் வந்து சர்க்கியூட்டில் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் வேணாலும் ஃப்ளோ ஆகும் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் இதர் எப்படி வேணால் ஃப்ளோ ஆகும் ஆனால் டிசி கரண்டில் வந்து ஒன் டைரக்ஷனில் தான் ஃப்ளோ ஆகும் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் அண்டு ஃபிஃப்த்தாக பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கரண்டோட கரண்ட் மேக்னிட்டிவ் வந்து வேரிங் இன் டைம் அதை நான் சொன்னல பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவும் நெகட்டிவில் வந்து பாசிட்டிவ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இதனால தான் நம்ம சாக்கெட்டில் வந்து ஏசி மெயினில் வந்து நம்ம டூ பின் பிளாகை வந்து நம்ம எந்த டைரக்ஷன் பார்க்க மாட்டோம் எப்படி வேணால் நம்ம அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா அண்ட் டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டோட மைனிட்யூட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி பவரை வந்து நம்ம எப்படி அப்டைன் பண்ணுறோன்னா ஏசி ஜென்ரேட்டர்ஸ் ஆல்டர்னேட்டர்ஸ் மூலிமாவும் ஏசி மெயின் மூலிமாவும் நம்ம அப்டைன் பண்ணுறோம் அண்ட் டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ் பேட்ரிஸ் இது மூலிமா தான் இது மூலிமா தான் நம்ம டிசி கரண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அண்ட் செவன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் பரோமீட்டர்ஸ் அதாவது ஏசியில் வந்து ஆர்எல்சி இம்பிடன்ஸ் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்டக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எஃபெக்ட் மூணு எஃபெக்ட் இருக்குது அண்ட் டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் எஃபெக்ட் மட்டும்தான் இருக்குது அண்ட் அடுத்ததாக எயித்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டர் ஏசியில் பர்ஃபெக்டர் இருக்குது அந்த எந்த ரேஞ்சில் வேணால் பிட்வீன் ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே எந்த ரேஞ்சில் வேணாலும் இருக்கலாம் அண்ட் டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டர் வந்து ஆல்வேஸ் ஒன் யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா டிசியில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அதாவது வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இசட் இசட்னா ஆர்எல்சி அண்டு நைன்த்தாக பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் அதாவது ஏசி கரண்ட்டில் வந்து சைனுசைடல் சொல்லுவோம் ட்ரப்பிசைடல் சொல்லுவோம் ஸ்கொயர் வேவ் சொல்லுவோம் அண்ட் ட்ரையாங்குலர் வேவ் இது மாதிரி நாலு அஞ்சு டைப்ஸ் இருக்குது டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா பல்செட்டிங் அண்ட் ப்யூர் அண்ட் டென்த்தாக பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கரண்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம்னா த்ரீ ஒயர் சிஸ்டம் மூலிமா நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம் அதாவது த்ரீ ஒயர்னா ஆர் ஒய்பி ப்ளஸ் ஒன் நியூட்ரல் அதாவது த்ரீ ஒயர் ஃபோர் ஒயர் சிஸ்டம் ஓகேவா அண்டு டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒயர் சிஸ்டம் தான் மெயினாக பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரெண்டு டெர்மினல் தான் இருக்கும் ஸோ காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும் அண்டு லெவன்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் எஃபெக்ட் வந்து ஏசியில் இருக்கும் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அண்டு டிசியில் வந்து ஸ்கின் எஃபெக்ட் வந்து இருக்காது டுவெல்த்தாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஆங்கிள் வந்து ஏசியில் இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் அண்ட் பவர் ஃபேக்டர் லேக் லீடு ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது பட் டிசியில் வந்து பவர் ஃபேக்டர் வந்து ஜீரோ ஃபேஸ் ஆங்கிள் கிடையாது தேர்ட்டின் தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்டக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எஃபெக்ட் வந்து ஏசியில் இருக்குது பட் டிசியில் வந்து நோ எல்என்சி எஃபெக்ட் அண்ட் ஃபோர்டீன்த் பார்த்தீங்கன்னா எல்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து ஏசியில் இருக்குது அதாவது எல்ட்ரோ மேக்னட்டிக் அதாவது நம்ம ஒரு சப்ளை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது அதை சுற்றி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் க்ரியேட் ஆகும் இல்லையா அந்த பட் டிசியில் வந்து எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கிடையாது அண்ட் ஃபிஃப்டீன்த்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபரன்ஸ் வித் டெலஃபோன் லைன்ஸ் இப்போ நம்ம ஏசி மெயின் பக்கத்தில் ஒரு டெலஃபோன் லைன் கம்யூனிகேஷன் லைன் வந்து ட்ராவல் ஆகும்போது இது ரெண்